ஹாய் குட்டீஸ் ஹாப்பி சண்டே எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா எல்லாேருக்கும் ஸ்கூல்ஸ்லாம் சீக்கிரம் ரீஓப்பன் ஆக போதுன்னுலாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகிற எக்ஸைட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்குது தானே ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் எப்படி போகுது ஜாலியாக போதா ஆ சரி ஓகே குட்டீஸ் இந்த வீக்கும் ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாரையுமே நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் ஓகேயா ஸோ நம்ம சண்டே கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏஸ்பா பார்த்து ஏஸ்பா நாங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கான ஞானத்தையும் பலத்தையும் தாங்கன்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணுவோம்ல அதே தான் நம்ம இப்போயும் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா குட்டீஸ் ஸோ எல்லோரும் முட்டி போட்டு ஏஸ்பா பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்னோட சமூகத்துக்கு எங்களை கூட்டி சேர்த்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே போன வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே கண்ணின் மணி போல் நீர் எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்து ரொம்ப அன்புக்காகவும் கிருபைக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த நாளில் கூட கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சண்டே கிளாஸ்க்காக அப்பா ஸ்தோத்திரம் இந்த பிள்ளைகளை எல்லாரையும் அன்று ஆயத்தப்படுத்தி அப்பா இவர்களை ஆண்டவரே அவர்களுடைய அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருடைய எலக் டிவைஸ்க்கு முன்னாடி உட்கார வைத்து கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீரை பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க அப்பா தெய்வீக ஞானத்தால் நிரப்பு வீராக அவர்களுடைய இருதயம் திறந்து இருதயமாக இருக்க வேண்டுமா சபிக்கிறேன் கர்த்தாவே அதே போல ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை இங்கிருந்து நடத்துகிற ஒவ்வொருவரையும் நீரை மறைத்து கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆண்டு வரும் நாம மகிமைக்கென்று விளங்க வேண்டுமா சபிக்கிறேன் நீரை பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்து வீராக ராஜா ஒவ்வொருவரையும் மறைத்து கர்த்தர் நீர்தாமே வெளிப்பட வேண்டுமா சபிக்கிறேன் கர்த்தாவே தெய்வீக சமாதானம் தெய்வீக சந்தோஷம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்க வேண்டுமா சபிக்கிறேன் தடைகள் எல்லாம் மாற்றி போடுங்க தெய்வ பிரசன்னம் இருக்கட்டும் ஆண்டு வரே நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஏசுவின் மூலம் ஜபங்கிலும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதா ஹலோ குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்போது நம்ம டான்ஸ் செஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் ஓகே நம்ம சீக்கிரமாக டான்ஸ் ஆட போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சாங் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஓகே ஐ ஹாவ் டிசைடட் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் அந்த சாங் பார்க்கலாமா ஓகே அதோடய மீனிங் யாருக்கு எல்லாம் தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் சில பேருக்கு தெரியாது இல்லை ஓகே நான் சொல்கிறேன் நம்ம லைஃபோட ரோல் மாடல் யார் நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆ கரெக்ட் ஏசப்பா தானே நம்மளோட லைஃபோட ரோல் மாடல் அவரை தானே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே அதுதான் இந்த சாங்கோட அர்த்தம் ஓகேவா எல்லாரும் சேர்ந்து என் கூட ஆக்ஷன் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் இந்த சாங் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிங்கல்ல ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் சாங் பாடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் சாங் பாடலாம் நம்ம ட்ரெயினை பற்றி ஒரு சாங் பாடுவோம்ல ஆமாம் அதோடய மீனிங் கூட நம்மளோட ட்ராக்கை விட்டு நம்ம மாறாமல் ஏசப்பாவை நோக்கி நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் கொடுக்கும்ல அந்த சாங் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பாட போகிறோம் ஓகேவா சுக்கு சுக்கா நொறுக்குவேன் பக்க வரும் சாத்தானு எல்லோரும் எங்க கூட சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணுங்கள் ரயிலேனா <laughs> Jesus, 
சூப்பர் குட்டீஸ் எல்லாரும் சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் சாங் பார்க்கலாம் எத்தனை பேருக்கு வந்து பயம் இருக்கு சில பேருக்கு நாயை பார்த்தா பயம் சில பேருக்கு வந்து பூனையை பார்த்தா பயம் சில பேருக்கு எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தா பயம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்த்து பயப்படுறோம்ல ஆனால் ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க எதை பார்த்தும் பயப்படக்கூடாது ஏன்னா ஏசப்பா நம்ம கூட இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கூடாது கூடாது பயம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற பாட்டை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணி பாடலாம் கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது என்ன வந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஒன்றும் என்னை அசைக்க கூடாது என்ன வந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஒன்றும் என்னை அசைக்க கூடாது கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது தாவிதை போல கொலியாத்தை கண்டு பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் தாவிதை போல கொலியாத்தை கண்டு பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் இயேசுவின் நாமத்தால் ஜெயித்திடுவேன் கொலியாத்தை நான் வீழ்த்திடுவேன் இயேசுவின் நாமத்தால் ஜெயித்திடுவேன் கொலியாத்தை நான் வீழ்த்திடுவேன் கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது சாத்ரக் மேஷாத் ஆபேத் நேகோ ராஜாக்கு சொல்லிடு நோ 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 சாத்ரக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ ராஜாக்கு சொல்லிடு நோ 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 அக்கினி வந்தாலும் சோதனை வந்தாலும் ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாதே அக்கினி வந்தாலும் சோதனை வந்தாலும் ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாதே என்ன வந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஒன்றும் என்னை அசைக்க கூடாதே என்ன வந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஒன்றும் என்னை அசைக்க கூடாதே கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கலங்க மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் பயப்படாமல் முன்னேறிடுவேன் கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது கூடாது கூடாது பயம் இருக்க கூடாது ஏசப்பா பிள்ளை நான் எனக்கொன்றும் ஆகாது ஸோ பசங்களா இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து தேவனை பாடி துதிச்சு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்மளோட ஆராதனை நேரம் ஆராதனை நேரத்தில் என்ன செய்யணும்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா எல்லாரும் முட்டி போட்டு கண்ணை மூடி கரங்கள் ரெண்டையும் பரலோகத்துக்கு மேலே நீட்டி நம்ம இப்போ வந்து நம்ம தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் எல்லாரும் பயபக்தியோட உண்மையாக ஆராதிக்கணும் சரியா இப்போ ஆராதனை செய்வோமா அதுக்கு முன்னாடி தேவனுக்கு எல்லாரும் நம்ம ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா பரலோக தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா இந்த நாளில் இங்கே கூடி உமை ஆராதிக்க கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா இந்த சிறு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய ஆராதனையும் நீர் கேட்டு மகிமைப்படுமான்னு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி பரலோக தேவனே எங்கள் ஜபங்களையும் எங்கள் ஆராதனையிலையும் நீர் மகிமைப்படுமாறு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஆராதனை
ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ராஜா இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தேவரே நீ கரம் தொட்டு ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜபிக்கிற ராஜா ஆண்டவரே இந்த கொரோனா நேரத்தில் தேவரீர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் உங்களை செட்டைகள் மறைவில் வைத்து பாதுகாப்பு தருமாறு ஜபிக்கிற ராஜா இந்த பிள்ளைகள் சீக்கிரம் சண்டே கிளாஸ்க்கு ஆலயத்திற்கு வந்து ஜெபிக்க தேவரீர் நீர் கிருவை பாராட்டுமாறு ஜெபிக்கிற சுவாமி இந்த ஆராதனை வேலையில் நீர் இங்கு வந்து எங்கள் பாடல்களை கேட்டு நீர் மகிமைப்பட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் ஜாலியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ஏஸ்பாவ் துதிச்சு பாடியாச்சா ஏஸ்பாவ் பாடுறதுனால நம்மளுடைய இறுதியம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தானே சரி எல்லா வீக்கும் நம்ம நிறைய பைபிள் ஃபேக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல ஆதி ஆகமத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்டோரியாக நம்ம லைனாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் தானே ஸோ இந்த வீக்கும் ஆதி ஆகமும் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தான் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்க போகுது ஓகேவா ரெடியாக இருக்கீங்களா சரி இந்த டேட் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருவோமா ஒரு பர்சன் ஒரு ட்ரீம் பார்க்குறாங்க என்ன தெரியுமா ஏழு ஃபேட்டாக இருக்கிற கவுஸ் அதே மாதிரி ஏழு அக்லியாக இருக்கிற கவுஸை அவங்களுடைய ட்ரீமில் பார்த்தாங்க இந்த ட்ரீமை பார்த்தது யார் அப்படின்ற தான் கொஷின் ஓகே குட்டீஸ் நான் உங்களுக்காக கொஷினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஏழு புஷ்டியாக இருக்கிற பசுக்கள் அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு அருவறுப்பாக இருக்கிற ஏழு பசுக்களில் சொப்பனம் கனவாக பார்த்தது யார் அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகே குட்டீஸ் கொஷின் கேன்சல் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸ்டோரி ஆண்டியும் இன்றைக்கி காடோடைய நியூ நேமோடு வந்திருக்காங்க அந்த நேம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்களா காடுக்கு இந்த நேமை யார் கொடுத்தாங்க எந்த சுச்சுவேஷனில் கிடச்சிதுன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா ஸோ ஸ்டோரி கேட்டால் தானே தெரியும் கேட்டுருவோமா Hi குட்டீஸ் இது உங்களுடைய ஸ்டோரி டைம் ஆண்டி இன்னைக்கு வேக வேகமாக சூப்பராக ஜாலியாக நம்ம ஏசப்பாவோட பெயரில் ஆறாவது பேரை கற்றுக்க போகிறோம் அதுவும் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை மூலியமாக ஆண்டி இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன கதை கொண்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா கிதியோன்னு ஒரு அங்கிளோட கதை சரி கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏசப்பாவோட பெயர்கள் தானே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஏசப்பா தான் ஜெஹோவா ஜெஹோவா தான் நம்ம கும்பிடுற தெய்வம் கடவுளுடைய பெயர் ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வாரம் ஆறாவது பெயர் பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது பெயர் என்ன தெரியுமா எஹோவா ஷாலோம் எஹோவா ஷாலோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா த லார்ட் அவர் பீஸ் சமாதானத்தின் தேவன் நம்முடைய தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் சரி இந்த பெயர் யார் கொடுத்தா என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கறதுக்கு நீங்க ரெடியா ஆன்டி கதை சொல்ல போறேன் போலாமா சரி ஒரு நாள் என்னாச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பிளாஷ்பேக்ல நம்ம போன வாரம் ஒரு கதை பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா மோசே கை தூக்குனா தான் ஜெயிச்சாங்க அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏகோவா நிசின்னு கூட பேர் வச்சாங்களே ஆ அதுக்கப்புறம் மோசே எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஜோஷுவா அங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க ஆனால் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவருக்கு பிடிச்ச ஜனங்கள் மாதிரியே இல்லை அவங்களும் ஏசப்பாக்கு பிடிக்காத நிறைய காரியங்கள் செஞ்சாங்க ஆ அப்போ ஆண்டவருக்கு என்னாச்சு ஒரு கட்டத்தில் என்ன இவங்க நமக்கு கீழ்படியவே மாட்டிக்கிறாங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் இவங்க கேட்கவே மாட்டிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா அப்பப்ப குட்டி குட்டி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு இப்போ நீங்க தப்பு செஞ்சீங்கன்னா உங்க மம்மி டாடி லேசா குட்டி குட்டி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க சாரிலாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஆ ஓகே ஓகே கமான் நீ வந்து ஜாலியாக இருன்னு சொல்லுவாங்கள இப்போ அம்மாக்கு தெரியாமல் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் எடுத்து உடைச்சிட்டிங்கன்னா மம்மி கோவப்பட்டு இன்னுமே உனக்கு சாக்லேட்டே கிடையாது இனிமே உன்னை நான் வெளியவே கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் போ போய் முட்டிங்கால் போடு அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்களும் ஒன்று அழுதுட்டு போய் முட்டிங்கால் போடுவீங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாரி மம்மி சாரி டேடின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் மம்மியும் டேடி என்ன சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இதுதான் உனக்கு ஃபைனல் சான்ஸ் இனிமேல் நீ என்ன செய்யக்கூடாது மம்மி டேடியை டென்ஷன் பண்ணக்கூடாது கீழ்படியணும் குட் கேர்ள் குட் பாயாக இருக்கணும் ம் எந்திரி அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எப்பெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்களோ எப்பெல்லாம் ஏசப்பாக்கு பிடிக்காத காரியத்தை பண்ணுறாங்களோ அப்பெல்லாம் ஏசப்பா அவங்கள என்ன பண்ணுவார் குட்டியாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார் என்ன பனிஷ்மெண்ட் தெரியுமா இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை 
பக்கத்து ஊருக்காரங்க வந்து அவங்கள அடிப்பாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஜாமானை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க ஆடு மாடெல்லாம் இவங்க வளர்க்குறதுக்காக வச்சுருப்பாங்கல்ல அவ்வளோத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அதை விட மோசம் என்ன தெரியுமா இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வயலில் காய்கறி நெல் அப்புறம் கோதுமை இதெல்லாம் விளைய வச்சுருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க தீய பொருத்தி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இல்லைன்னா அவங்க ஆடு மாடை உள்ளே விட்டு சாப்பிட விட்டுருவாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன இருக்காது அரிசி இருக்காது கோதுமை இருக்காது காய்கறி இருக்காது பட்னியாக கிடக்கணும் அந்த மாதிரி பனிஷ் பண்ணிடுவார் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏசப்பா எவ்வளோ அற்புதம் பண்ணியிருக்காரு போன வாரம் கூட நம்ம அந்த சண்டை கதையில் கேட்டோம்ல யார் ஜெயிச்சா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தானே ஜெயிச்சாங்க அப்போ அவ்வளோ பெரிய தேவன் தானே அவங்க கும்பிட்ற தேவன் ஆனால் இந்த ஜனங்களுக்கு என்னவே இல்லை அது நினப்பே இல்லை மறந்து மறந்து போயிடுவாங்க ஏசப்பாவை என்ன பண்ணுவாங்க ஹர்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க குட்டி குட்டி விஷயத்தில் அவளை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பிடிக்காத காரியத்தை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி தான் ஒரு நாள் என்னாச்சு இவங்க ரொம்ப சேட்டை பண்ணாங்களா அப்போ ஏசப்பா பார்த்தார் இவங்க சரிப்பட்டு வரமாட்டாங்க இவங்கள நம்ம பனிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் கொஞ்ச நாள் அவங்கள இந்த மாதிரி பக்கத்து ஊருக்காரங்க வந்து அவங்கள அடி வெளுக்கிற மாதிரி வச்சுட்டார் இப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க செடியெல்லாம் வச்சு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வயலில் போய் வேலை பார்த்து அப்படி கோதுமையெல்லாம் வளர்ந்து செடியெல்லாம் வளர்ந்து அப்படி கிரேப்ஸ் எல்லாம் வர்ற நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வேகமாக வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க எல்லாத்தையும் டம் டிம்னு மிதிச்சு வெட்டி போட்டு அழிச்சு விட்டுட்டு போயிருவாங்க இது நடந்துட்டே இருந்துச்சு அதனால இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாம இந்த பக்கத்து நாட்டுக்காரங்களுக்கு பயந்துகிட்டு மலையில போய் கொகையெல்லாம் தோண்டி ஒளிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இருட்டு நேரத்தில் தான் காய்கறியை பறிக்க போவாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நைட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கோதுமையெல்லாம் அறுத்து அந்த செடியிலேருந்து அந்த கோதுமையெல்லாம் உருவாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் கிதியோன்னு ஒரு அங்கிள் இருந்தார் இந்த கிதியோன் அங்கிள் இருந்த காலத்தில் யார் தெரியுமா வந்து இஸ்ரவேலர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருந்தா பக்கத்து ஊருக்காரங்க அவங்க யார் தெரியுமா மீதியானர்கள் மீதியான் அப்படிங்கிற ஒரு தேசம் இருந்துச்சு அந்த தேசத்தில் வாழ்ந்தவங்களை மீதியானர்கள்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த மீதியானர்கள் தான் அடிக்கடி வந்து இந்த தொந்தரவு கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த கிதியோன் அக்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணார் இவங்களுக்கு பயந்துட்டு ஒரு நாள் இருட்டு நேரத்தில் அவர் கிரேப்ஸ் தோட்டத்துக்குள்ளே போய் இந்த வீட்டு இருக்குல்ல இந்த கோதுமை அதை நேசாக அடித்து அந்த விதையெல்லாம் செடியிலேருந்து கலட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அந்நேரம் பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு ஆள் உடனே அந்த ஆள் சொன்னார் கிதியோன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்போ கிதியோன் சொன்னார் நான் என்ன பண்ணுறது இந்த மீதியானர்கள் எப்போ வருவாங்க எப்போ அடிப்பாங்க எப்போ நாங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கிற அரிசி உளுந்து பருப்பெல்லாம் தூக்கிட்டு போவாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அதனால தான் அவங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற இருட்டு நேரமாக பார்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ஃபேமிலிக்கு தேவையான இந்த சாப்பாடெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ன உடனே அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஆள் சொன்னாங்க நீ போய் சண்டை போட்டு நீ மீதியானர்களை விரட்டி விட அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிடியோன அங்கிளுக்கு முட்டிலாம் ஆடிருச்சு என்னது நானா அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் என்னைய போ சொல்கிறீங்களே ஆமாம் நீங்கள் யார் அப்படின்னு அப்போ தான் கிதியோன் அங்கிள் திரும்பி பார்க்குறாரு பார்த்தா ஒரு ஆள் நிற்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அப்போ அந்த ஆள் சொன்னார் நீ போ உன்னுடைய பலனை வச்சு நீ சண்டை போடு நான் சொல்கிறேன்ல அப்படின்னு அப்போ கிதியோன் அங்கிள் கேட்டாங்க நீங்கள் யாருன்னு சொல்லுங்க அப்போ அந்த ஆள் சொன்னாங்க கிதியோன் நான் தான் ஏசு ஏசப்பாவா ஆமாம் நான் உனக்கு கூட இருக்கிறேன் நான் உனக்கு பலன் தாரேன் நீ போய் சண்டை போடு அப்படின்னு கிதியோன் அங்கிளால் நம்பவே முடியல உன்னை கிதியோ அங்கிள் சொன்னாங்க நீங்கள் தான் ஏசப்பானா கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் இங்கேயே இருங்க நான் போய் உங்களுக்கு காணிக்க அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் செஞ்சு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிதியோன் அங்கிள் ஓடுறாரு வீட்டுக்கு வேகமாக ஓடி போய் அப்போ சுட்டு கொஞ்சம் கறியை சமைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் சூப் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேக்கில் வச்சுட்டு வேகமாக வர்றாரு வர்ற வரைக்கும் ஏசப்பா ஒரு மரத்துக்கடியிலேயே உட்காந்துருந்தார் வந்த உடனே ஏசப்பட்ட கிதியோன் அங்கிள் இந்தாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்ன உடனே ஏசப்பா சொன்னாங்க கிதியோன் இந்த கல் ஒரு பாறை இருந்துச்சு 
அந்த பாறை மேலே உன் ரொட்டியை வை அது மேலே இந்த கரியையும் வை உன்னுடைய சூப்பு அது மேலே ஊற்று அப்படின்னாரு ஏசப்பா சொன்ன மாதிரியே கிதியும் நமக்கு கரெக்டாக செஞ்சுட்டாங்க செஞ்ச உடனே ஏசப்பா என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க அவங்க கையில் ஒரு குச்சி இருந்துச்சு அந்த குச்சியை வச்சு அவங்க வச்சாங்கல்ல அந்த ரொட்டி சூப்பு கறி மேலே அப்படி வச்ச உடனே அந்த பாறையிலேருந்து தீ வந்து அந்த அப்பத்தையும் அந்த சூப்பையும் கறியையும் சாப்பிட்டுச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்னடா ஒய்யோ உண்மையிலேயே இவர் தேவன் தானா அப்படின்ட்டு கிதியோ நாங்கள் இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே ஏசப்பா அங்கேருந்து போயிட்டார் காணும் உடனே கிதியோ நங்களுக்கு பயம் உடனே கிதியோ நாங்கள் சொன்னார் ஒய்யோ நான் ஆண்டவரை நேருக்கு நேராக பார்த்துட்டேனே முக முகமாக பார்த்துட்டேனே நான் சாக போகிறேன் ஏன் தெரியுமா அப்படி பயந்தாங்க ஏன்னா யாருமே பிதாவானவரை முகமுகமாக பார்த்ததே கிடையாது பார்க்கவே முடியாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மோசை அங்கிள் இருக்காருல்ல அவர் கூட ஒரு தடவை கேட்பார் ஏசப்பாட்டை நாங்கள் உங்க முகத்தை பார்க்கட்டுமா அப்படிங்கும் போது ஏசப்பா சொல்லுவாங்க மோசே நீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பையன் தான் ஆனால் என் மூஞ்சியெல்லாம் நீ பார்க்காத பார்த்தேன்னா நீ செத்து போயிருவ அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கும் கடவுளெல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது கிதியோ நாங்களுக்கு தெரியும் அதனால கிதியோ நாங்கள் பயங்கர பயந்துட்டாரு இப்போ நம்ம சாக போகிறோம்னு நினச்சிட்டாரு அப்போ வானத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் வந்துச்சு கிதியோன் பயப்படாத நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன் நீ சாகலாம் மாட்ட கிளம்பு போய் சண்டை போட்டு மீதியானர்களை விரட்டு ஜெயிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சத்தம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கிதியோ நாங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஹாப்பி ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ கிதியோ நாங்கள் என்ன பண்ணார் தெரியுமா உடனே அந்த இடத்துல ஒரு ஆல்டர் ஆல்டர்னா ஒரு ஒரு மேடை கட்டி அந்த இடத்துலேருந்து தேவனை ஆராதிச்சார் ஏசப்பாக்கு நன்றி சொன்னார் சொல்லிட்டு என்னன்னு சொன்னார் ஆண்டவருக்கு எகோவா ஷாலோம்னு பேர் வச்சார் எகோவா ஷாலம்னா என்னது தேவன் என்னுடைய சமாதானம் சமாதானத்தின் தேவன் த லார்ட் ஆஃப் அவர் பீஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சார் கதை பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களுக்கு சரி அதாவது எப்பயுமே ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்குறவர்களாக இருக்கணும் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல விஷயத்தை தான் சொல்லி தருவார் சரியா சரி இப்போ நம்ம மெமரி வாசை கற்றுக்கலாமா ஐசாயா தேர்ட்டி டூ செவன்டீன் ஐசாயா தேர்ட்டி டூ செவன்டீன் ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு அண்ட் த effect of righteousness will be peace and the result of righteousness quietness and trust forever and the effect of righteousness will be peace and the result of righteousness quietness and trust forever neediyin kiriyai samadhanamum neediyin balan என்றுமுள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம் நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம் ஓகே குட்டீஸ் ஸ்டோரிலாம் பார்த்தாச்சா கிரியோன் எவ்வளோ சூப்பராக காடுக்கு அந்த நேம் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா காடு எவ்வளோ சமாதானமான வரல ஸோ அவர் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால தான் நமக்கும் காடு என்ன பண்ணுறாங்க பீஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு காட் தராங்கல்ல ஸோ உங்களுடைய வீட்லேயும் சமாதானம் வேணும் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நேமை யூஸ் பண்ணி காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணுங்கள் காட் நீங்கள் வந்து எகோவா ஷாலோம் தானே எனக்கு சமாதானம் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணணும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சமாதானம் தாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி ப்ரே பண்ணணும் ஓகேவா குட்டீஸ் சரி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்ல அந்த கொஸ்டினையும் பார்த்துட்டு அதோடய ஆன்சரையும் பார்த்துடலாமா ஏழு ஃபேட்டாக இருக்கிற கவுஸ் அதே மாதிரி ஏழு அக்லியாக இருக்கிற கவுஸை ட்ரீமாக பார்த்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல யார் தெரியுமா எகிப்தோட ராஜா இருக்கார்ல பார்வோன் அவர் தான் இந்த ட்ரீமை பார்த்தார் ஓகேவா குட்டீஸ் சரி இந்த டேயோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம்மா இந்த ட்ரீம் இருக்குல்ல பார்வோன் ராஜா பார்த்த ட்ரீம் இதை ஒருத்தர் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணாங்க அதோட மீனிங் சொன்னாங்க அந்த பர்சன் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேவா குட்டீஸ் சரி நான் உங்களுக்கு கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பார்வோன் ராஜா பார்த்த அந்த சொப்னத்தை வியாக்கியானம் பண்ணது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யார் அப்படின்றத தான் கேள்வி ஓகேவா ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டோரி கேட்டிருக்கோம்ல ஸ்டோரி ரிலேட்டடாகவும் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கையில் மொபைல் ரெடியாக வச்சு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் கரெக்டாக டைப் பண்ணும் ஓகே ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே கொஸ்டின் செக்ஷன் போயிடலாம்
ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிங்க பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தது இல்லை அதனால தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்களா சரி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அந்த கொஷனையும் பார்த்துட்டு ஆன்சரையும் சேர்த்து பார்த்துருவோமா பார்வோன் ராஜா பார்த்த சொப்பனத்துக்கு யார் வியாக்கியானம் அதாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல யார் தெரியுமா நம்ம யோசிப்பு தான் அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேவா ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமா ஆச்சு பார்வோன் ராஜா இருக்காரில்ல அவர் ரெண்டு சொப்பனம் பார்த்தார் இதே மாதிரி சேமாக இருக்கிற இன்னொரு சொப்பனமாக அவர் பார்த்தார் ஓகேவா ஸோ அந்த சொப்பனத்துக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறது யார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனில் தேடிட்டு இருக்கும் போது தான் இந்த யோசிப்போடைய டீட்டெயில்லாம் கிடைக்கிது சரியா ஸோ யோசிப்பு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஏழு வருஷம் ரொம்ப ப்ளெண்ட்டியாக நம்மளோட ஃபீல்டில் இருக்க எல்லாமே விளையும் அதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷம் ட்ரவுட் அதாவது பஞ்சம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிப்பு பார்வோன் ராஜா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன தெரியுமா இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இல்லை காட் தான் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டோரியில் பார்த்த மாதிரியே இருக்குல்ல ஸோ காட் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பர்சனுக்கு சமாதானம் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் யோசிப்பு இங்கே சொல்கிறாரு காட் தான் பார்வோன் ராஜாவே உங்களுக்கு சமாதானம் வர்ற மாதிரி இந்த ட்ரீம்க்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஓகேவா குட்டீஸ் சரி இந்த வீக் நிறைய பேருக்கு பர்த்டேஸ்லாம் இருக்குல்ல ஹோப் ஏஜி சர்ச் சண்டே கிளாஸ் சார்பாக ஹாப்பி 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 பர்த்டே இந்த புது வருஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு வருஷமாக இருக்கும் சரியா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எஸ்பா கிட்டே நிறைய ப்ரே பண்ணுங்கள் எஸ்பா கிட்ட சொல்லுங்கள் எஸ்பா இந்த வருஷத்தை எனக்கு ப்ளஸ் பண்ணி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணும் கண்டிப்பாக எஸ்பா என்ன பண்ணாங்க ப்ளஸ் பண்ணி உங்களை மேன்மையான ஸ்தலங்களில் கொண்டு போய் வைப்பாங்க நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களும் அவங்க லைஃப்பில் நடக்கிறதுக்கு காட் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சரியா குட்டீஸ் சரி இந்த டேயோட நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருவோமா யோசிப்பை பற்றி பார்வோன் ராஜாவுக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்ல இது யார் பார்வோன் ராஜா கிட்டே யோசிப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகேவா குட்டீஸ் நான் கொஷினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பார்வோன் ராஜாவுக்கு யோசிப்பை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும்ல ஸோ அது யார் சொல்லி பார்வோன் ராஜாவுக்கு தெரியும் அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகேவா ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு கேம் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கா வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஜம்புலாய் வருது இல்லை கரெக்டாக அந்த வேர்டை கண்டுபிடிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது தானே சரி ஓகே அதே மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கும் வரப்போகுது கண்டுபிடிக்க நீங்களும் ரெடியாக இருக்கீங்களா சரி குட்டீஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க
குட்டீஸ் எல்லோரும் சூப்பர் ஜாலியாக வேர்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சுல சரி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அந்த கொஷனையும் பார்த்து ஆன்சர் சேர்த்து பார்த்துருவோம்மா பார்வோன் ராஜாக்கு யோசிப்பை பற்றி யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல யார் தெரியுமா நம்மளுடைய பானபாத்திரக்காரனுடைய தலைவன் தான் அதாவது சீஃப் பேக்கர் ஓகேவா ஸோ இந்த சீஃப் பேக்கர் என்ன பண்ணார் அவருக்கு ப்ரிசன்ல இருக்கும் ஒரு ட்ரீம் வந்ததுல இந்த ட்ரீமை யார் தான் இன்டர்பிரட் பண்ணா நம்ம யோசிப் தானே பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் ராஜா கிட்டே அவங்க சொன்னாங்க ராஜா ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரீமை பார்த்துட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தார் இதோட மீனிங் என்னவா இருக்கும் நமக்கு சேமாக ரெண்டு ட்ரீம் வேற வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டைம்ல தான் இவர் பார்க்குறாரு பேக்கர் ஸோ ராஜாவோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கே அதே மாதிரி எகிப்தில் இருக்க எந்த மெஜிஷியனாலையும் எந்த வாய்ஸ் மேனாலையும் இது கேன்சல் பண்ணவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் காட் என்ன பண்ணாங்க பேக்கருக்கு ஞாபகம் அரண்மனைக்கு என்ன <laughs> வீடியோ <laughs> சரி குட்டீஸ் எல்லா டேலண்ட் செஷன் பார்த்தாச்சா டேலண்ட்ஸ்லாம் ஏசுப்பாவை தான் தராங்கல்ல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஏசுப்பாக்கு நன்றி சொல்லணும் சரியா சரி குட்டீஸ் நான் ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்ல கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதோட ஆன்சரையும் பார்த்துருவோமா யோசிப்பு பார்வன் முன்னாடி நிற்கும் போது அவருடைய வயசு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல எத்தனை வயசு தெரியுமா அவருக்கு முப்பது வயசா ஸோ அவர் வந்து பார்வன் முன்னாடி நிற்கும் போது அவருக்கு முப்பது வயசா ஓகேவா சரி இந்த டேயோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருவோமா இந்த யோசேப் இருக்காங்கள்ல யோசேப்புக்கு மொத்தம் எத்தனை பிள்ளைகள் எத்தனை குமாரர்கள் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் சரியா குட்டீஸ் கொஸ்டின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் யோசேப்புக்கு எத்தனை சன்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நம்மளுடைய கிராஃப்டாக்க ஒரு புது டிஃப்ரெண்ட்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு கிராஃப்டை தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க வார வாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செஞ்சு காட்டுறாங்களா அக்கா ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணணும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் சரியா ட்ரை பண்ணி பார்த்து கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மறக்காமல்
உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணோம் சரியா குட்டீஸ் இப்ப நம்ம கிராஃப்ட் பார்த்துட்டு வந்துருவோமா ஹாய் குட்டீஸ் பிரைஸ் லோட் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க போன வாரத்தோட கிராஃப்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா ஓகே அதே மாதிரி இந்த வீக்கும் அக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ரொம்ப சிம்பிளான கிராஃப்ட் தான் சொல்லி தர போறேன் அது என்ன தெரியுமா பேப்பர் பென் ஸ்டாண்ட் தான் செய்ய போறேன் அதுவும் வெறும் பேப்பரை வச்சு தான் இது மட்டும் தான் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை ஓகேங்களா அதை நான் எப்படி அக்கா சொல்லி தரேன்றத நீங்கள் வந்து பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நார்மல் எந்த கலர் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரோ இல்லை நார்மல் ஆர்கேமி ஷீட்டோ இல்லைனா நார்மல் எந்த பேப்பர் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அக்கா வந்து இந்த கலரில் ஆர்கேமி ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் இந்த ஷீட் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா வெறும் ஃபோல்டிங் மட்டும் தான் நம்ம வச்சு நம்ம பார்க்க போகிற மாதிரிப்படி எந்த பொருளுமே இதுக்கு தேவைப்படாது வெறும் பேப்பர் வச்சே நம்ம பார்க்கலாம் நான் எப்படி செய்கிறேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா சைட்ஸுமே கரெக்டாக இருக்கும் அக்கா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எல்லா சைடுமே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஈவனாக கிடச்சிரும் ஸோ இந்த பார்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பாட்டை அக்காக்கு தேவையில்லை அதனால இதை ஊற வச்சிடலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை இதில் தான் அக்கா ஒர்க் பண்ண போகிற அதே மாதிரி நீங்களும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஹாஃபாக ஃபோல் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஈவனாக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஷேப் கரெக்டாக வரும் ஸோ அக்கா அப்படி ஃபோல் பண்ணிட்டேன் சென்டராக ஃபோல் பண்ணிட்டேன் இந்த சென்டர் லைன் வச்சு இந்த எஜஸ் இப்படி திருப்பி ஃபோல்ட் பண்ண போறேன் கேப் விடாம கரெக்டா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் கரெக்டா வரும் நெக்ஸ்ட் இது பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி இங்க பண்ண போறேன் பேப்பர் திருப்பிட்டு அதே மாதிரி இங்க இப்போ இதை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இல்லையா இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே கொண்டு வந்து ஃபோல் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு ஃபோல் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் இதை திருப்பிட்டு இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டிங் இருக்குது இல்லையா அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோல் பண்ணிக்க போகிறேன் கரெக்டாக கவனமாக அக்கா எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுறோனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணணும் அக்கா இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த சைடு வச்சு எல்லாமே பண்ணேன் இப்போ திருப்பி இந்த பக்கமாக பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சென்டராக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதோட ஹாஃப் நிறைய வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல நிறைய லைன்ஸ் மாதிரி கிடைச்சிடும் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப்ல ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பேப்பரை திருப்பிட்டு திருப்பி இன்னொரு ஒரு ட்ரையாங்கல் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு இப்படி கிடைச்சிடும் நிறைய ஃபோல்டிங்கோட பேப்பர் கிடைச்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் எப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கலோட ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும் இதில் என்ன பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபோல்டிங் லைனை விட்டுட்டு செகண்ட் லைனோட ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைனோட இந்த எட்ஜஸ்ட்ல இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு சைடில் இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப் கிடைக்கும் இதே மாதிரி இந்த எட்ஜுக்கும் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் விட்டுட்டு செகண்ட் லைன்ல இருந்து ஒரு ஃபோல்டிங் இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் திருப்பிட்டு இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த சைட் ட்ரையாங்கல் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த சைட் ட்ரையாங்கலுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டிங் விட்டுட்டு செகண்ட் ஃபோல்டிங் இதே மாதிரி இங்கே பண்ணிக்க போறேன் 
அதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டிங் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு சைடுமே இந்த சைடும் பண்ணியாச்சு இந்த சைடும் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே குட்டீஸ் ஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் எப்படி பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எட்ஜ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு சைடில் இருக்கிறது தான் நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இது மட்டும்தான் ஃபோல்டிங் வந்து இது வெளிப்பக்கமாக இன்சைடோ இது அவுட் சைட் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பேப்பரும் அவுட் சைட் பார்க்கும் போது இப்படி தான் இருக்கும் இன்சைட் இப்படி இருக்கும் சரிங்களா இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இது ஃபோல்டிங்கில் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இது இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி எல்லாம் கார்னர்ஸ்லையும் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அக்கா பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க குட்டீஸ் பார்த்தீங்களா அக்கா எல்லாம் ஃபோல்டிங் முடிச்ச உடனே ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக பாக்ஸ் மாதிரி செட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் குட்டீஸ் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ சிசர்ஸ்லாம் கூட்டு வைக்கலாம் நல்லா இருக்குங்களா பென் ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அக்கா இதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அக்கா டோ செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை சிம்பிளாக விடாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அழகாக இங்கே பூ டிசைன்ஸ்லாம் அழகாக போட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே குட்டீஸ் இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணதை கீழே தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு புது கிராஃப்ட் செக்ஷனோடு மீட் பண்ணுறேன் ஓகே குட்டீஸ் பாய் சரி குட்டீஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சா கிராஃப்ட்டு எல்லோரும் ஜாலியாக பார்த்தாச்சா வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கணும்னு தோணுது தானே சரி ஓகே உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எனக்கு கலர் பேப்பர் தான் வேணும் இது தான் வேணும்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சு அம்மா அப்பா கிட்டே காட்டணும் ஓகே குட்டீஸ் சரி நான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் இல்லை யோசேப்புக்கு மொத்தம் எத்தனை சன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இல்லை குமாரர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு எத்தனை பேர் தெரியுமா ரெண்டு பேர் அவங்களோட பேர்லாம் என்னன்னு தெரியுமா ஒருத்தவங்க பேர் எப்ராஹிம் இன்னொருத்தவங்க பேர் மனாசே சரியா 
ஓகே குட்டீஸ் சண்டே கிளாஸ்லாம் பார்த்தாச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா நிறைய புது விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களா ஓகே இன்றைக்கி கூட ஏஸ்பா பற்றி ஒரு புது நேம் கற்றுருக்கீங்க தானே கிதியோனோட ஸ்டோரிலாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா ஏசப்பா எப்படி கிதியோன் கூட இருந்து இஸ்ரேல் பீப்பிளை வந்து சேவ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி காட் உங்கள் கூட இருந்து உங்களுக்கு வருகிற எல்லா ப்ராப்ளத்துலேருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவாங்க ஓகேவா குட்டீஸ் ஸோ ஏஸ்பாவோட நேம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி சொல்லி ஏஸ்பா என்ன பண்ணும் ரேஸ் பண்ணணும் ஏஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லணும் ஓகேவா சரி குட்டி சண்டே கிளாஸோட என்னிங்க்கு நம்ம வந்தாச்சு ஸோ என்னிங்கில் என்ன பண்ணும் ஏஸ்பாக்கு நன்றி சொல்லணும்ல நன்றி ஏசப்பா நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹாப்பியாக சொல்லிடலாமா ஸோ முட்டி போட்டு ஏஸ்பாவை பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ராஜா நன்றி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆரம்பம் முதல் கர்த்தாவே முடிவு வரை ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனம் இருந்ததுக்காய் நன்றி உங்களுடைய நடத்துதல் இருந்ததுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியங்களையும் பொறுப்பெடுத்து நீர் நடத்தி நம்முடைய கிருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டரை கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் மாறணும் ராஜா வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கர்த்தாவே நீர் எகோவா ரஃபாவாக இருக்கிறீர் எகோவா ஷாலவமாக இருக்கிறீர் அப்படின்ற ஒரு சமாதானம் அவர்களோடு இருக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு <laughs> மறவாதே